అండి ఐమ్ రెడీ మీద లేట్ యా ఐమ్ స్టక్ అప్ ఇన్ ఎ మీటింగ్ గో ఓవర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఐ నాట్ ఐ విల్ జాయిన్ యు గైస్ లేటర్ ఓకే సీ యు బై బట్ యు సెడ్ ఇట్స్ యు సెడ్ ఇట్స్ అ సర్ప్రైజ్ మనం ఇద్దరమే వెళ్దామని అగైన్ సరే వీడికైనా ఫోన్ చేద్దాం ఎక్కడున్నాడో కలిసి బయటకు వెళ్దాం సని ఎక్కడున్నావు నాన్న హలో హలో పొద్దున ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్కి లేస్తా నేను ఏంటి అలా చూస్తున్నారు మీరు కూడా అంతే కదా అప్పటి నుంచి నైట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ వరకు రన్నింగ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అదే అంటే ఇంట్లోనే ఉంటావు కదా ఏం చేస్తావని అంటారు బట్ దెన్ మీ స్టేయింగ్ అట్ హోమ్ వాస్ దేర్ చాయిస్ యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ అ టాపర్ ఇన్ కాలేజ్ తెలుసా మా అమ్మ నాన్న జీవితాంతం నన్ను చదివించటమే పనిగా పెట్టుకున్నారు వేరే ఆలోచన కూడా రానివ్వకుండా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీగా సంగీతం కూడా నేర్పించాను మంచిగా చదువుకున్నాను ఐ వాంటెడ్ టు బీ సంథింగ్ ఇన్ లైఫ్ తీసుకొచ్చి ఏమాత్రం నా ప్రొఫైల్ తోటి సంబంధం లేని ఒక క్యాండిడేట్ని నా కట్టబెట్టారు అతనికి పెళ్ళాం చాలా హైఫైగా ఉండాలి బాగా చదువుకోవాలి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి బట్ హోమ్ మేకర్గా ఉండాలి అయిపోయింది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఇట్స్ గాన్ ఏముంది పెళ్ళైన వన్ ఇయర్కే బాబు ఆ తర్వాత వాడు పెంచటం పెద్దగా చేయటం వాడికి అన్నీ నేర్పించటం వాడి స్కూల్లో అడ్మిషన్ వాడి అడ్మిషన్ కోసం మేము కష్టపడి చదవటం ఆ తర్వాత ఎలాగోలా వాడిని స్కూల్లో చేర్పించటం ఆ తర్వాత వాడిని పికింగ్ అప్ డ్రాపింగ్ వాడిని ఆ క్లాస్లో చేర్చటం ఈ యాక్టివిటీలో చేర్చటం వాడి హోంవర్క్స్ రాయించటం వాడి ప్రాజెక్ట్స్ రాయించటం వాడి ప్రాజెక్ట్స్ మేమే చేయడం సమ్మర్ క్యాంపులు ఇవే ఇవే సరిపోయాయి అంటే పూట పూట మంచిగా వండాలి ఇల్లంతా నీట్గా సది పెట్టాలి ఇదిగో నేను కూడా ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఇట్లా రెడీ అయ్యి మంచిగా ఉండాలి వన్స్ హీ కమ్స్ హోమ్ అట్ లెవెన్ థర్టీ ఓ ట్వెల్వ్ హీల్ జస్ట్ స్విచ్ ఆన్ ద టీవీ అండ్ సెట్ హీ హ్యాస్ నో టైం ఫర్ మీ బాబు కూడా అంతే నో టైం ఫర్ మీ ఇప్పుడే చూసారు కదా అమ్మ ఐమ్ ఇన్ గిటార్ క్లాస్ రేపుద్రా అమ్మ ఐమ్ విత్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ రేపుద్రా అమ్మ ఐమ్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ అమ్మ హూ ఆర్ యూ అంతే ఉంటుంది నాలాంటి ఎంతో 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 మంది ఉమెన్ ఇది సఫర్ అవుతున్నారు ఒక ఫాల్స్ లైఫ్ బతుకుతూ పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు హైఫైగా ఉంటారు చూడడానికి బయట మాత్రం లోపల లోపల ఇట్లా వర్క్ చేయడానికి ఫ్రీడమ్ లేదు ఒక మాట చెప్పడానికి ఫ్రీడమ్ లేదు ఇంటికి ఎవరు ఏ టైంకి వచ్చినా ఆయన ప్రెస్టీజ్ పోతుందని అందరికీ వండి పెట్టాలి అండ్ ఈ న్యూస్ కూడా డిస్గస్టింగ్ అనకూడదు కానీ నాకు ఫోన్ చేస్తారు అమ్మ బాగున్నావా అని ఏ రోజు అడిగిన పాప అని పోలేదు వాడెలా ఉన్నాడు ఆఫీస్లో బాగా వర్క్ ఎక్కువ అవుతోందా అయ్యో రాత్రి అంత లేట్ వచ్చారా అయ్యో అసలు ఏమైనా టైంకి తింటున్నాను లేకపోతే పోయి ఓ రోజు ఆఫీస్కి కుక్కనా ముడ్డికి ఇంత కన్నీ ఏళ్ళు వచ్చాయి ఏ టైంకి ఏం తినాలో తెలీదా చిన్న కన్నా ఎలా ఉన్నాడు మనవడు ఇద్దరిని కనుంటే తోడుగా ఉండేది ఇప్పుడు వాడు ఒంటరిగా అయిపోతున్నాడు మా నా ఒంటరితనం మాట ఏంటి కంటే నువ్వు వచ్చి చేస్తావా చెప్పు వారసత్వాలు కావాలి కానీ నువ్వు పని చేస్తావా అందుకే అన్నారు నానమ్మలకేమో పిల్లల ముద్దు మురిపాలట అమ్మమ్మలకేమో పిల్లల ఉచ్చగుట్టాలట అవును మరి నిజమే అన్నారు పెద్దవాళ్ళు దేనికి రారు వాళ్ళకి మాత్రం మేము అన్నీ చేసి పెట్టాలి మాకు మాత్రం ఏ సమస్యలు వచ్చినా అయ్యో అని అంటారు తప్పితే కనీసం ఇటువైపు కూడా తిరిగి చూడరు ఎక్కడ ఏం పని చేయాల్సి వస్తుందో అన్న భయం ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి పెట్టుకొని పెద్దవాళ్ళం అయిపోతున్నామని వాళ్ళు ఎంత ఆ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటున్నారో నాకన్నా మీకే బాగా తెలుసు మనం కూడా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి తెలుసా ఆ రోగం వచ్చిందనో ఈ బాధ వచ్చిందనో ఆ నొప్పి వచ్చిందనో తీసుకొని చక్కగా పడుకుంటే అప్పుడు తెలిసి వస్తుంది వాళ్ళకి చేయలేక నా మదర్హుడ్ని నేను ఎంజాయ్ చేసేది తక్కువ ఫ్రస్ట్రేషన్ లెవెల్స్ పెరిగి ఇరిటేటింగ్గా నా మదర్హుడ్ని సాగించింది ఎక్కువ అన్నీ నేనే చేసుకొని నేనే చూసి మొత్తం నా కరియర్ నా అంబిషన్స్ నా గోల్స్ అన్నీ చంపేసుకొని ఆలోచన వచ్చినా ఆలోచనని వాళ్ళు చంపేస్తూ నేను అనే దాన్ని నా లైఫ్లో లేకుండా నా కోసం తప్ప మిగతా వాళ్ళందరి కోసం ఇంక్లూడింగ్ మా మెయిడ్ కోసం కూడా బతికి ఇంట్లో ఫర్నిచర్ ఉంది అన్ని కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మంచి డెకరేటివ్ పీసెస్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు పెళ్ళం కూడా ఉంది దాంతోపాటు పెళ్ళం ఉంది ఏమంటే అవి మాట్లాడలేవు ఇది వాళ్ళు తీస్తే మాట్లాడుతుంది లేకపోతే నోరు చూస్తుంది ఏమన్నా చూసారా మా ఆయన 
నువ్వు నువ్వు మీ ఫ్రెండ్స్తో డైనీ నువ్వు అని క్యాచ్ యూ అప్ ఇన్ ద మీటింగ్ ఇదే సో కాల్డ్ డిస్గాస్టింగ్ హస్బెండ్ నిన్నే ఈవినింగ్ వచ్చి డార్లింగ్ ఇవాళ ఉమెన్స్ డే కదా మనం చక్కగా డిన్నర్కి వెళ్దాం ఐ హ్యావ్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ వై డోంట్ యూ గెట్ రెడీ ఐ బీ బ్యాక్ ఇట్ ఫైవ్ టెన్ మొత్తం ఇంగ్లీష్ అంతా బాగేడు సచ్చిన ఇవాళ ఐ మీన్ మీటింగ్ అలా మీటింగ్లోనే ఉండాల్సిన పని అయితే నిన్న నాకు ఎందుకు నువ్వు ఫాల్స్ ప్రామిస్ చేసావు ఏనా కొడుకు ఈ సినిమాల్లో కూడా ఈ తల్లి కొడుకుల రిలేషన్షిప్పు ఈ మొగుడు పెళ్ళాల రిలేషన్షిప్పు ఎస్పెషల్లీ బిఫోర్ మ్యారేజ్ అంతా లవీ డవీగా చూపిస్తారు అది చెత్త అది ఫాల్స్ రియాలిటీలో అలా సావదు మనల్ని ఎవరూ పట్టించుకు డొబ్బరు అది ఎవరైనా తీస్తే అప్పుడు రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అర్థమవుతుంది అండ్ మన సో కాల్డ్ ఇరిటేటింగ్ ఇండియన్ పేరెంటింగ్ ఒక అమ్మాయికి తనకు తను ఏం కావాలో తను ఏం చేయడానికి కేపబిలిటీయో అసలు తను పెళ్లిలో ఫంక్షన్ అవ్వగలుగుతుందో లేదో తనకి కిడ్స్ కావాలో వద్దో తనకు అంత కేపబిలిటీ చూసుకునేంత ఓపిక ఉందో లేదో తను కరియర్ ఓరియంటెడో ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడో హోమ్ మేకర్గా బాగా ఫంక్షన్ అవుతుందో లేదా మంచిగా ఎంప్లాయీగా ఫంక్షన్ అవుతుందో ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి మినిమం ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు పట్టేస్తాయి అప్పటికే లైఫ్ ఎలాగో అయిపోయింది తెలుసుకున్న తర్వాత ప్రయోజనం ఏమీ లేదు కిటిపాటి లాంటి ఇట్లా చేతులు దులుపుకోవడం తప్పితే నెలకొప్పారు ఈ రోజుకి కూడా ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే అమ్మాయినే తగ్గమంట చిన్నప్పటి నుంచి అదే నేర్పిస్తాడు నాకు మా అన్నయ్య ఉండేవాడండి ఇప్పటికి ఉన్నాడు వాడు పంది పందిలాగా సీమ పందిలాగా ఊరి వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొద్దున ఇంత కూర చేస్తారు కూర పప్పు రాత్రికి ఇంత మిగులుతుంది అది ఎవ్వడి ముక్కులోకి పోయి చావదు మమ్మల్ని ఏమో ఆవకాయలు పచ్చళ్ళు వేసుకొని తినేసేమనేది ఒక రోజుకి వాడికేమో మిగిలిన కూర పెట్టింది అది వాడికి శుభ్రంగా సరిపోదు వాడు ఎలాగో పచ్చడి కలుపుకునేవాడు తర్వాత ఎందుకు వాడికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇటు చీపురు పుల్ల తీసి అటు వాడు పెట్టాడు ఏమనంటే మగాడు వాడి ముడ్డి కూడా వాడు సరిగ్గా కడుక్కోవడానికి రాదు వాడు పోతే ఫ్లష్ కూడా మేమే చేయాలి ఎందుకంటే వాడు మోగాడు జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ ఐ హ్యావ్ అ సన్ ఎందుకో చెప్పాలా అమ్మాయి అయి ఉంటే చచ్చినట్టు నాకు నేను ఇప్పటి నుంచే కూడా దాన్ని నాలాగా బతకమని ట్రైన్ చేసేదాన్ని అంతే అంతకుమించి వేరే ఏమి అవ్వదు ఈ సొసైటీలు ఆల్ దిస్ ఈక్వాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా నోటి మాటలే అంతే చేతల్లో రావు ఉండవు ఎందుకంటే మనం ఈ ఫాల్స్ లైఫ్ నుంచి బయటపడాలి రియలిస్టిక్గా బతకాలి కూతుర్ని కోడల్ని ఒకటేలాగా చూడాలి కనీసం దాన్ని మనిషిలాగా చూడాలి కూతురు అంటే గౌరవం ఉండాలి అమ్మాయి లైఫ్కి దానికంటూ ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయని ఇష్టా ఇష్టాలు ఉండాలి ఒక భార్య లైఫ్ దాని లైఫ్ దాది నా లైఫ్ నాది నేను దాని లైఫ్ని రూల్ చేయకూడదు చేతనైతే సలహా చెప్పాలి ఒక కోడియల్ రిలేషన్షిప్లో ఉండాలి అమ్మ అంటే దానికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ మారినప్పుడు మాత్రమే మన సొసైటీ మారుతుంది లేకపోతే ఈ వీడియో ఎప్పుడు అయిపోతుందా అని చూసే అక్కడ ప్రభాత్ గాడికి వీడియో ముందు కూర్చొని చూసే మీకు కెమెరా తీసి ఆ రెడ్డికి తేడాలి ఇవన్నీ మారినప్పుడే వస్తుంది నిజమైన ఉమెన్స్ డే అప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం ఏదో ఒకరోజు సెలబ్రేట్ చేసేసి ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేవగానే ఉప్పు కూరలో తక్కువైనందుకు కాఫీలో చక్కెర తక్కువైనందుకు తిట్టడం కాదు పెళ్ళాన్ని ఇంటి ఇల్లాన్ని నాట్ మేట్స్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ we are also human beings better respect us and if not we know how to earn it bloody hell f up